দর্জের দৃষ্টান্ত কায়েম করলেন ইব্রাহিম ইসমাইল আলাইহিমা সালাম দর্জ কাকে বলে বাবা সন্তানের জবাই করবে মিনা বাজারে গিয়া সন্তানের জিগায় ইন্নি আরা ফিল মানাম আন্নি আজবাহুকা ফাংজুর মাজা তারা ও ইসমাইল আমি ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখলাম তোমাকে জবাই করতেছি বলো তোমার কি মত ইসমাইল জবাব দিয়া বলতেছেন ইসমাইল শিশু বাচ্চা ছয় বছরের সন্তান ডাক দিয়া বলে আব্বা যান ইনশা আল্লাহ আপনি যা দেখছেন তাড়াতাড়ি কায়েম করেন আমাকে ধৈর্যের মধ্যে আপনি পাবেন ইনশা ইনশা আল্লাহ আমাকে ধৈর্যের মধ্যে পাবেন এই কথা বলিয়া ইসমাইল একটু চোখের পানি সেরে কাঁদলেন আব্বা যান এই কথাটা যদি একটু বাড়ি বসিয়া বলতেন আমার দুঃখিনী মায়ের থেকে একটু বিদায়ের সালাম জানাই আসত কারণ ছয়টা বছর পর্যন্ত আমার মা নিজে না খাইয়া আমারে কত কষ্ট করে বড় করেছে আপনি আম্মা জানের কাছে কিছু পানি আর খেজুর রেখে গেছে আমার আপনি চলে যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে পানিও শেষ হয়ে গেল খেজুর শেষ হয়ে গেল আম্মা জানের দুধ না আমাকে ঠান্ডা করার জন্য আম্মা জান তার জিব্বাটা আমার মুখের মধ্যে দিয়েছিলেন আম্মা জানের জিব্বা ও পানি নাই শুকায় গেল একবারও তো আব্বা আপনি দেখার জন্য আসেন নাই আমার মা কত কষ্ট করিয়া আমাকে বড় বানাইলে ওই মায়ের থেকে একটু বিদায় নিতে পারলাম না বিদায় নিতে পারি নাই দুঃখ নাই আপনি আমাকে জবাই করার পরে যখন বাড়িতে যাবেন বাড়িতে গেলে আমার আম্মা যান যদি ইসমাইলের না পায় আম্মা যান হাউমাউ করে কান্না করবে ইসমাইলের জন্য আমি ইসমাইলের পক্ষ থেকে আমার মাকে সালাম দিবেন আর বলবেন কেয়ামতের ময়দানে সন্তানের সাথে মোলাকাত হয়ে যাবে আব্বা যান আপনি আমাকে জবাই করার আগে আমার হাতে পায়ে রশি দিয়া ভালো করে বাঁধবেন কারণ জবাই করার সময় যদি আমার হাতে পায়ের নড়াচার আপনার শরীরে লাগে বেয়াদুবি হয়ে যাবে আব্বা যান আপনার চেহারাটা রুমাল দিয়া ভালো করে বেঁধে নেন কারণ জবাই করার সময় যদি আপনি দেখেন আমার চেহারা দিয়ে নজর পরে মায়ার কারণে আপনি জবাই করতে পারবেন না এরে এলাকার মুসলমান যুবক ভাই আজকে তোমার মতো যুবক সন্তান ইসমাইলের কি হাল আর তাকায় দেখো ওই ইসমাইল এত ধৈর্য ধারণ করেছে ইব্রাহিম নবী এত ধৈর্যের পরীক্ষা দিলেন সুরিটা নিয়ে রেডি হয়ে গেলেন ইসমাইল শুয়ে গেল সুরিকে আল্লাহ অর্ডার করছে ইসমাইলের যেন কোনো ক্ষতি না হয় যখন সুরিটা চালায় একটা পশম পর্যন্ত কাটে না পাথরের উপরে আঘাত করলেন পাথর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবার বলে ইসমাইল আবার শুয়া পর আবারও দেখে কাটে না এইবার ইব্রাহিম নবী নিয়ত করছে হাতে রক্ত না লাগা পর্যন্ত সুরি চালানো বন্ধ হবে না আল্লাহ ডাক দিয়া কায় জিব্রাহিল জলদি করে যাও আমার ইসমাইলের সরাইয়া বেহেস্ত থেকে একটা দুম্বা নিয়া যাও দুম্বা নিয়া আমার ইসমাইলের পরিবর্তে দুম্বা সুরির নিচে লাগায় দাও সুরির নিচে যখন লাগায় দিল ইব্রাহিম নবী সুরি দিয়া যখন রক্ত হাতে তারপর 
তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাও হাজেরা কান্না করতেছে ইসমাইলের জন্য কাঁদে তাড়াতাড়ি যাও ইসমাইলের মায়ের কোলে ফিরায় দাও কেউ জিজ্ঞাস করনেন ওরে আলী তুমি যে আল্লাহ রে বাদাত করো কোনোদিন তুমি আল্লাহকে দেখছো নাকি হজরত আলী বলেন রে ভাই আমি এমন আল্লাহ রে বাদাত করি না যে আল্লাহকে আমি আলী নিজে দেখি না তো আল্লাহকে যে দেখে দেখি তুমি আল্লাহ রে বাদাত করো বলো আল্লাহ কেমন আল্লাহ <laughs> तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता बस जान लिया मैं तेरे पहचानो यही है बस जान लिया मैं तेरे पहचानो यही है আল্লাহর কোন আকার নাই কোন রং নাই কোন গ্রাম নাই কোন আকৃতি নাই তবে আল্লাহ কেমন বলে আল্লাহ কেমন এটা অনুভব করা যায় বুঝাবার কোন ভাষা বান্দার জবানে নাই ইলিশ মাছ দিয়া তুমি পান্তা খাইলা রমনা বটমূলে কি মজা সারাটা দিন শুধু মজা মজা জিকির করলা কেউ যদি বলে রে ভাই তুমি যে ইলিশ মাছ মজা করে খেয়েছ বারবার জিকির করো মজা 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 বলো মজাটা কেমন লাম্বা কত হাত বাতি কত হাত কালো না সাদা বলে মজা জিনিসটা অনুভব করা যায় বুঝাবার কোনো ভাষা আমাদের জানা নাই আল্লাহ কেমন আল্লাহর কোন রং নাই না হান নাই আওয়াজ নাই ও আল্লাহ কেমন বলে এটা অনুভব করা যায় বোঝানোর কোন সুযোগ নাই তবে আল্লাহকে যদি একটু পেতে চাও আল্লাহর যদি একটু ঘেরান পেতে চাও আমার আল্লাহর কুদরতের দিকে নজর করে একটু খেয়াল করো তো আল্লাহর কুদরতের ঘেরান পাইবা রব্বা না মা খলক এরে বান্দা তাকায় দেখ কেমন সুন্দর আসমান জমিন থেকে পাঁচশত বছরের দূরত্বের উপরে আসমান এক একটা আসমান পাঁচশো বছরের মোটা ওই আসমানটা নবী বলেন আমি মেয়ের রাজের রাত্রে ঢুকলাম আসমানটায় ঢুইকা আল্লাহর অনেক কুদরত আমি দেখলাম ওখান থেকে আমি আবার উপরে গিয়া দেখলাম পাঁচশো বছরের দূরত্ব খালি জায়গা ওখান থেকে উপরে গিয়া দেখলাম দ্বিতীয় আসমান ওটাও মোটা পাঁচশত বছরের দূর এর উপরে গেলাম আবার খালি জায়গা পাঁচশত বছরের দূরত্ব এর উপরে গেলাম আবার তীর্থ আসমান ওই আসমানটাও মোটা পাঁচশো বছর এর উপরে গেলাম খালি জায়গা এর উপরে গেলাম পাঁচশো বছর দূরত্ব পেরিয়ে চতুর্থ আসমান চতুর্থ আসমানের দরজা দিয়ে ঢুকিয়া দেখলাম ওই আসমানের মধ্যে আল্লাহ দুনিয়াতে যে আলো দেয় সূর্য ওই সূর্যটা চতুর্থ আসমানের মধ্যে লাগানো আছে চতুর্থ আসমানের মধ্যে সূর্য লাগানো ওখান থেকে তিনটা আসমান ভেদ করে জমিনের মানুষের আলো দেয় তিনটা আসমান ভেদ করে কেমনে আলো দেয় মদিনার নবী বলেন আল্লাহ যত আসমান বানাইছেন প্রত্যেকটা আসমান আল্লাহ স্বচ্ছ গেলাস দ্বারা তৈরি করেছে গেলাস দিয়া লাইটের উপরে ধরেন হাজার গ্লাস ভেদ করে আলো আসবে সূর্যটা এমন আলো দেয় আর আল্লাহ যে স্বচ্ছ গেলাস দ্বারা আসমান বানাইছেন সেটা কেমন স্বচ্ছ আল্লাহ ভালো জানেন ওখান থেকে সূর্য আলো দিতেছে বিজ্ঞানীরা বলে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল উপরে এই পৃথিবী নামক গ্রহ থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য এর নবীর উম্মতের দল একটা খুঁটি নাই কোনো কিছু নাই এগুলো কে দাঁড় করায় রাখলেন তিনি হলেন আমার আল্লাহ 
तू मेरा महबूद है या एलाही तू मेरा माशूक है या एलाही तू मेरा सत्तार है या एलाही तू मेरा गफर है अरे नबीर उम्मता से कर दाल अल्लाह कुदरत दिखे तक अल्लाहर दवा कुदरत आसमान जमीन ग्रह नक्षत्र कम अल्लाहर कुदरत दुनिया माइके कथा बोली दुई घंटा माइक चले चार घंटा चले मेशन टा गरम है फैन बतास दिया ठंडा करते हैं কিন্তু বান্দা তাকায় দেখ একটা গাড়ির ইঞ্জিন চলতেছে বারবার তেল নিতে হয় গ্যাস নিতে হয় দুনিয়াতে আসার পর জিব্বা নারায় নারায় কত কথা সাপ্লাই দিনের বাঙালি মুসলমান এজ পর্যন্ত জিব্বাটা ব্যথা করে না এই যে কথাগুলো কোন মেশিনে সাপ্লাই হয় এই মেশিনটা কে বানাইলেন আর এই মেশিনটা কখনো বন্ধ হলো না এই মেশিনটার মধ্যে কে তেল দেয় কে পেট্রোল দেয় কে অক্টেন দেয় কে গ্যাস ঢুকায় এর নবীর উম্মতের দল এগুলো যদি কই তালাশ করো আমার আল্লাহকে আল্লাহ বলেন ও বান্দা তুই আমার কুদরতের দিয়ে তাকায় দেখ আমি আল্লাহ খুবই নিকটে ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারি कत निकटे जान तर मध्य तु तलाश कर मतर दाल कई तलाश कर मालिक रे अल्लाह बोलें तुर निकटे तु जेदि तक दल अल्लाह के तु कथा तलाश कर रे बंदा तर निकटे आल्लर कुदरत निया गवेषणा कर আমি আল্লাহর মহাব্বতে দৌড়াইতে থাকো আল্লাহকে তালাশ করতে থাকো এরে নবীর উম্মতের দল আমি আল্লাহকে কোথায় তালাশ করো রে বান্দা হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই পাও সোজা করে ঘুমায় না শোয় না বসে না রশিদ আহমদ গঙ্গহি রহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন হজরত আপনি পাও বাঁকা করে থাকেন কেন সোজা করেন না হাজি এমদাদুল্লাহ চিৎকার করে বলেন রশিদ আহমদ কি প্রশ্ন করলা আমি যেদিকেই পাওটা খুলতে চাই ওদিকেই আমি আল্লাহর কুদরতের নূরের তাজাল্লি দেখতে পাই আমি যেদিকেই তাকাই সেদিকে আল্লাহর নূরের তাজাল্লি এটা দেখা যায় না হা এটা সবাই পারবে না রে বান্দা এগুলো নিয়ে মুজাহাদা করতে হবে মোরাকাবা করতে হবে মুসাহাদা করতে হবে এরে নবীর উম্মতের দল এ ক্ষমতা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দান করতেছেন এরে নবীর আশেক উম্মতের দল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতা আল্লাহর কুদরতের কারিশ্মা ফলিয়ুমিন 
ذنوبي لعلهم يرشدون اين نبينا شكم مترضان الله ربنا لمن بلينا ما كي دكي دكي بادت كار ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى الله ربادة من باب كربي باندة توي سجدة دبيا مار مولا كي دكيا باندة توي ناماز قرآن پر بي اي ديو تزي عبر الله تو شبن حزين ابي الله قرآن پر تزي عبر عبالك شد تزين ابي سجدة پر اشي عبر مولا تو شبن حزين الله كي حزين مولي قرآن الله كي داكو ارے باندة ار نام هم احسان اللر محبت نیا عبادت کرو ارنام حلو احسان احسان مانی اللہ کے دیکھے دیکھے عبادت کرو اللہ کے جو دی دیکھتے نا پاؤ اور تو ٹکو مونے کرو زے امی اللہ کے جو دیو دیکھی نا تو بے اللہ اما کے دیکھتے سے قادر قدرت داری بر کمال انتا ربی انتا حسبی ذن جلال تو ہی قادر جلیل اللہ جہا کرا لگ بے مراقبہ کرا لگ بے مشاہدہ کرا لگ بے ای درزہ شادو نظرہ کرے سن تارا ایک بار ای درزہ پہ گلو ای بندہ حضر و تالی ای درزہ پہ لین صحابہ کرام ای درزہ پہ لین ای رے نبی رمت دال ای دروازہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اللہ دن کر لین ای رے نبی رمت دال ای درزہ موسیٰ نبی اللہ اللہ موسیٰ نبی کے دن کر لین ای رے نبی رمت دال اللہ کے دیکھے دیکھے عبادت کرا ہو لو مشاہدہ اور اللہ دیکھیں اللہ دیکھیں اللہ دیکھیں ای دھین عبادت کرا ہو لو مراقبہ ای تین تا کلاش جو دی تمی کرتے چاہو کلاش کرتے ہو لے تو استاد لگ بے کی لگ بے نا ای استاد ہو لو ایک مطر روحانی جگو تیر پیر مشایق اللہ والا را सोहबते साले तो रासा ले कुनात सोहबते ता ले तो राता ले कुनात एक जमाना सोहबते बा अवलिया बेहतर रज़सद साले ता अतबेरिया ये कथा बुझाई तो मुसीबत बरो मुसीबत हाँ पोटिया मद्रा सरबानी मुफ्ती आजीजुल हक रहमतुल्लाह है आलई इस टेज़े बोशे आचन बक्ता शहे बयान करते सें एमुन बयान मायदा नेर मानुषेर मुद्दे जनों के एमुन एक जहान ना मेर भयर हालात शुरू आये गलो खोई जमुन फोटे बंदा गुलो ते मुन जनु चित करे रावाज अल्लाह बंदा पागलेर मतो है ये गलो मुफ्ती शाब रहमतुल्लाह लाई दाराय बोले बक्ता शहे बयान बंदो करे बयान बंदो करार पार मैक टा हाथेर मुद्दे नीलेन हाथेर मुद्दे मैक ने वार पोरे स्रोता देर दिन नज़र करे बोले नेरे भाई امی مفتی عزیز الحاق روحانیت ار جگت جا اور جن کرے سی آمار پکھو تے کہ ای بکتا شاہ بیر بائن امی اکریشتو ہیں تارے آمار روحانیت ار فائز و براکت ار خلاف و دیا دینام ای بار بکتا شاہ بائن کرن ابار بائن شروع ہے گلو مفتی شاہ بزر نظر کرے دیکھے بائن آگر متو رانگ لگے نا روحانیتر گھران کمون جانو کمے گلو اب آر میں ایک تھامائے بول لین اے اس اپستیت مسلمیہ نے کرام امی عزیز الحق جائی خلافت دی سلام تا فیرائیہ نیا گلام اپنا را پروسنو کرو بین دیلین کینو نیلین کینو جب آب ہو لو 
বক্তা সাহেব যখন বয়ান করতেছিলেন তখন রুহানিয়াতের এক রং লাগতেছিল এমন রং মনে হয় যেন তাল্লুক আর মাল্লা হয়ে যাইতেছিল আর সে আজিমের সাথে যেন একটা কালেকশন হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমি খেলাফত দেওয়ার পরে দেখলাম যে রুহানিয়াতটা কম যাচ্ছে তখন আমি ভেবে চিনতে ফলাফল বের করলাম এটা বক্তার নিজস্ব কোনো পাওয়ার না এই ময়দানে একজন আল্লাহওয়ালা বসে আছে ওই বান্দা রুহানি তাওয়াজ্জু দান করছে ওই তাওয়াজ্জু এই রুহানিয়াত বের হয়েছে এরে নবীর উম্মতের দাল এটা কেমনে সম্ভব मुस्की हासल सिंहसन जमीन मध्य लैंड करो जमीन थामल सुलयमान नबी पिपिलिकार कहनी गो सुनते हैं এর মধ্যে নবীর দরবারে একটা পাখি ছিল হুদহুদ নামের একটা প্রাণী ও হলো পানির দায়িত্বে নাকটা লাগায় দেখবে কোথায় পানি আছে হুদহুদ বলে দেওয়ার পর নবী সুলাইমান বলতেন জিনদেরকে তাড়াতাড়ি মাটি খনন করে পানি উঠা উজু করব নামাজ পড়ব হুদহুদ চলে গেল নবীর অজান্তে আর এক রানী বিল কিসের এলাকায় হুদহুদরে না পাইয়া সুলাইমান নবী চিৎকার করে বলেন কই গেল মাল ইয়ালা আর আল হুদহুদ কি হলো যে আমার হুদহুদকে দেখি না কেন আমি আজকে কঠিন শাস্তি দিব জবাই দিব হুদহুদ উপরে ওইটা বিলকিসের ঘটনা নিয়ে আসতে হাজির ওই পাখিদের মধ্যে প্রাণীদের মধ্যে উপদেষ্টা হলো এই গল পাখি সুলাইমান নবী কয় ইগল গিয়া দেখ হুদহুদ কই কানে ধরে নিয়ে আস ইগল পাখি উপরে উঠা মারাত্মক অবস্থা চোখ গরম করে হুদহুদেরে ধমকায় গেলি কই তোরাজ খবর আস কিসের খবর বলে সুলাইমান নবী আমার অর্ডার করেছে তাড়াতাড়ি যাও তোমাকে কঠিন শাস্তি দিবে এই কথা শুনে বলে ঠিক আছে নবী সুলাইমান আমারে শাস্তি দিবে তুই কেন চোখ গড়াও চোখ বড় করে তাকাও এবার সুলাইমান নবীর কাছে আসলেন আসার পরে সুলাইমান নবীকে বললেন ও নবী আমি আজকে এমন একটা খবর আপনাকে দিব যে এই সম্পর্কে আপনিও জানেন না নবী হয়েছেন জানেন না কেন নবী জানেন না আপনি গাইবের মালিক না গাইবের মালিক কে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ বলেন আপনি জানা দেন আসমানের বাসিন্দারাও গাইব জানে না জমিনের বাসিন্দারাও গাইব জানে না গাইবের মালিক কে সুলাইমান নবী কয় কি জানি না বল বলে আপনার এই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে এক মহিলা রাষ্ট্র প্রধান হয়ে আছে চিঠি লেখলেন ইন্নাহু মিং সুলাইমান ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম চিঠি পৌঁছায় দাও লম্বা কথা শেষ পর্যন্ত নবী দাওয়াত দিলেন বিলকি শ্রমণী তাড়াতাড়ি মাথা নত করে এসে আমার কাছে মুসলমান হয়ে যাও বিলকি শ্রমণী আসতেছে রেডি হইয়া সুলাইমান নবী খবর নিলেন বিলকিসেরও বিশাল এক সিংহাসন সাত দেওয়ালের মাঝখানে তালামাইরাজ বিলকিস আসতেছে সৈন্য বাহিনী নিয়ে সুলাইমানের দরবারে মাঝখানে বহু ঘটনা ঘটে গেল সুলাইমান নবী ইতিমধ্যে জরুরি একটা বৈঠকে ঘোষণা দিলেন বিলকিস আমার কাছে আসতেছে আসার আগে কে পারবা বিলকিসের সিংহাসন আমার সামনে এনে দিতে পারবা জিনের মধ্যে নামের একজন দাঁড়ায় বলে আমি পারব টাইম কত বলে আপনার মিটিং শুরু হয়েছে শেষ হওয়ার আগে বলে হবে না আরো আগে চাই এইবার কেউ পারে না হঠাৎ একজন বান্দা দাঁড়ায় গেলেন ওই বান্দা মানুষ জিনে পারে না মানুষ দাঁড়ায় বলে আমি পারব যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় সুলাইমান নবী বললেন কতটুকু সময় লাগবে বলে আমার সময় হলো 
আপনি চোখটা বন্ধ করবেন আর খুলবেন তাকায় দেখবেন সিংহাসন হাজি ওখান থেকে চোখের পলকে চলে গেলেন আফ্রিকার জঙ্গলে কয়টা কেমনে হয় কেমনে হয় কেমনে হয় এক নাম্বার জবাবে না এমনি হয় দুই নাম্বার জবাব হলো সুলাইমান নবীর সামনে বিলকিসের সিংহাসন যদি একটা মানুষ বান্দা যদি তাকুয়ার পাওয়ার দিয়া চোখের পলকে এনে দিতে পারে তাকুয়ার পাওয়ার দিয়া মুক্তি আজিজুল হক কেন এক পলকে আফ্রিকা যেতে পারে না আউলিয়ারা কারে অকবা এখতিয়ার আল্লাহ পাক বলেন বান্দা আমাকে দেখে দেখে বাদাত করো এর নাম হলো মুসাহাদা যদি আল্লাহকে দেখতে না পাও এতটুকু নিয়ত করে এবাদাত করো যে আল্লাহ তোমাকে আমাকে দেখতেছেন আমি যেখানে আছি আল্লাহ দেখেন আল্লাহ দেখেন আল্লাহ দেখেন এই জিকির অন্তরে ঢুকাও কেউ দেখে না কেউ দেখে না কেউ জানে না কেউ শুনে না সব জানেন সব দেখেন সব শুনেন কে আমার আল্লাহ সব দেখতেছেন আমি কি করতেছি আমার মনের পরিকল্পনা কি কেউ জানে না কে জানেন আমার আল্লাহ দেখতেছেন মনে করে এবাদাত করার নাম হলো মোরা কাবা মুজাহাদা মুরা কাবা মুসাহাদা এই তিনটা কেলাত যদি করতে চাও তো মারেফতের দরজা কলে যাবে এক সময় দেখবা তুমি যেদিকেই তাকাও সেদিকেই আমার আল্লাহর কুদুর কেমন ভাবে দেখবা এরে আল্লাহর বান্দা পানির মধ্যে যখন কেউ ডুব দিয়ে গোসল করে তখন তার হালাত কি বলে তোর কোন পার্শে পানি বলে আমার ডানে পানি বামে পানি পেছনে পানি সামনে পানি উপরে পানি ভেতরে পানি পশমের গোড়ায় গোড়ায় শুধু পানি আর পানি আর পানি ওরে জমিনের মধ্যে একদল মানুষ আছে ওই শামসুল হক ফরিদপুরি রহমাতুল্লাহ হেয়ালাই বলেন দুনিয়ার সবাই পাগলের দ কেউ টাকার পাগল কেউ গাড়ির পাগল কেউ বাড়ির পাগল কেউ নারীর পাগল কেউ ক্ষমতার চেয়ারের পাগল আর একদল মানুষ এই জমিনে সেরা আমার আল্লাহ তালার পাগল এরা শুধু আমার আল্লাহর পাগল যে গাড়ির পাগল সে গাড়ি তালাশ করে যে বাড়ির পাগল সে বাড়ির ধ্যান করে যেই বান্দা টাকার পাগল সে টাকার ধ্যান করে যেই বান্দা বাড়ির পাগল সে বাড়ির ধ্যান করে আর যেই পাগল গুলো আবার পাগলের পাগল ওই বান্দা হাঁটতে চলতে সব সময় ধ্যান করে আবার মাউলা ওই বান্দা যেদিকে তাকায় শুধু তাকায় আমার আল্লাহ আমার আল্লাহর কুদরত নিয়ে বান্দা গবেষণা করে ওই বান্দা ধ্যান করতে 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 এমন একটা পর্যায়ে এসে যায় তখন বান্দা দানে তাকায় দেখে আমার মালি ওই বান্দা বামে দেখে আমার আল্লাহ সামনে পেছনে আল্লাহর কুদরত দেখতে পায় এইটা সাধনা ছাড়া সম্ভব না আর একজন আল্লাহ আল্লাহর সোহবতে না গেলে হবে না মাইলে মোমেন সয়ে মোমেন মিশাওয়ত মাইলে কাফের সয়ে কাফের কেলাস কয়টা মনে থাকবে কয় মনে করলে কি হবে বলে আল্লাহর সাথে মোলাকাত হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে মোলাকাত এই মিয়া এই মিয়া গার্মেন্টসে চাকরি করে বেতন দেয় ম্যানেজার মালিকেরে খুঁজিয়া পায় না 
কিন্তু মালিকের দেখতে চায় চাইনি যার সাথে মালিকের সম্পর্ক তার কোন ক্ষমতার পাওয়ার আলাদা এরে নবীর উম্মতের দল এই তিনটা ক্লাস যারা করবা মোরা কাবা মুসাহাদা মুজাহাদা এই তিনটা ক্লাস তারাই করতে পারবে স্কুল কলেজে মাদ্রাসায় ছাত্র ভর্তি করানো হয় ভর্তি করার সময় শর্ত আছে না নাই আছে না নাই আল্লাহ বলেন আমার সাথে মারে ভতের খেলা যারা খেলবি আমার সাথে মোলাকাত যারা করতে চাও তিনটা ক্লাস করার জন্য যে ছাত্রগুলো রেডি হইতেছ আমি আল্লাহ সব ছাত্রদেরকে ক্লাস করার কামিয়াবি দরজা দিব না এই ক্লাস যদি করতে চাও তাহলে যে ক্লাস করবা যেই ছাত্র তার মধ্যে তিনটা গুণ থাকা লাগবে কয়টা গুণ থাকা লাগবে এক নাম্বার গুণের নাম আদব কি কি নাম্বার গুণের নাম কি ভাই বেয়াদবের আল্লাহ এই ক্লাসে কামিয়া বিধান করবেন এক নাম্বার লাগবে আদ এক নাম্বার লাগবে গুণটা আদব আদব সারে ক্লাসে পাস করার কোন রাস্তা নাই আদবের গুণটা বান্দা অর্জন করো সুলতান মাহমুদ গজনবী রহমতুল্লাহ ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্তেকালের পরে স্বপ্ন যোগে কথা হয় হজরত আপনার কবরের কি হালাত জানায় দিল আল্লাহ আমাকে মাফ করেছেন কেন কোন আমল বলে একটা আদবের আমলের কারণে বলে সে আমলটা কি বলে আমি একদিন সফরে রাতের বেলা কোথাও মেহমান হয়ে গেলাম মেহমান হয়ে আমি রাত্রি যাপনের জন্য এক বাসায় থাকলাম আমাকে এমন একটা ছোট্ট রুম দিয়েছে রাতটা কাটানোর জন্য আমি এমন একটা রুমের মধ্যে শুয়া পড়লাম হঠাৎ তাকায় দেখি আমার পায়ের কিনারে কোরআন শরীফ একটা তাকের উপরে আমি চিন্তা করলাম এই রুমে আমি ঘুমায় থাকবো আর আমার রুমে পায়ের পার্শে আমার কোরআন শরীফ থাকবে তাকের উপরে তা হয় না আমি কোরআন শরীফটা হাতে নিলাম নিয়ে আমি বের হইলাম কোরআন শরীফ আর একটা রুমে রাখিয়া আসি কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরে দিলের মধ্যে আবার জবাব আসতেছে আরে সুলতান মাহমুদের থেকে কোরআনের দাম তো অনেক বেশি অতএব আমি নিজে আরামে ঘুমানোর জন্য কোরআন শরীফ আর আক্রমে রাখতেছি তা তো হয় না বরং কোরআনটা তার জায়গায় থাকবে প্রয়োজনে আমি ময়লা জায়গায় গিয়ে ঘুমাবো আল্লাহর বান্দা সুলতান মাহমুদ গাজনবী কোরআন শরীফটা নিয়ে আবার রুমে চলে গেলেন রুমে কোরআন শরীফ জায়গা মতো রাইকা তিনি আলাদা একটা অপরিচ্ছন্ন রুমে বিছানা করে ঘুমায় গেলেন এই যে আমলটা আদব রক্ষা করলেন কোরআনের আজমত রক্ষা করলেন সুলতান মাহমুদ বলেন আল্লাহ পাকে আদব রক্ষায় আমাকে কবরে মাফ করে দিয়েছে আদব শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর শিক্ষা দেওয়া এলেম আর আদব কতই না সুন্দর যেই লোকটার মধ্যে আদব নাই তার কোন দাম নাই যত বড় শিক্ষিত হোক না কেন আর একটা মূর্খ লোকের মধ্যে যদি বিনয়ী থাকে আদব থাকে তার সবাই সম্মান করে আদব বলা জেন্দেগির বড় দাম এরপরে বলে বান্দা তুমি যদি তিনটা ক্লাস করতে চাও তিনটা গুণ লাগবে এক নাম্বার গুণের নাম আদব দুই নাম্বার গুণের নাম হল ধৈর্য ধৈর্য ছাড়া তুমি এই ক্লাস করতে পারবা না আর ধৈর্য ধারণ করলে লাভ কি জানো 
বিনা হিসাবে হাসুরের দিন আল্লাহ বলবে জান্নাতে যা আল্লাহ বলবেন বেগায়রে হিসাব জান্নাতে চলে যাও ধৈর্যের এত দাম নবীরুম্মতির দল ধৈর্য বড় দামি একটা সম্পদ এই ধৈর্য সারা বান্দা তুমি কামিয়াবির দরজা খোলা পাইবা না রে বাবা তিনটা গুণ থাকলে বান্দা মারে ফতের কেলাস করতে পারবা এক নাম্বার গুণের নাম আদব দুই নাম্বার গুণের নাম হল ধৈর্য তিন নাম্বার গুণের নাম তৌবা চোখের পানি কান্নাওয়ালা কান্নাওয়ালা তৌবা তৌবা কান্নাওয়ালা চোখের পানির এত দাম বাচ্চা শুধু কান্না করে কান্না করে মাকে বলতে পারে না মা খানা দাও মাকে বলতে পারে না মা আমার বাথরুমে নাও শুধু কান্নার আওয়াজ শুধু কান্নার আওয়াজ কান্নার আওয়াজ একটা কান্নার আওয়াজ দিয়া বাচ্চা মায়ের থেকে সব কিছু আদায় করে নিল ওই বাচ্চার কান্নায় মায় বুঝতে পারলো এখন খানা চায় বাচ্চার কান্নায় শুধু মা বুঝতে পারে এখন ঘুম যাবে বাচ্চার কান্নায় মা বুঝতে পারে এখন বাথরুমে যাবে আল্লাহ কয় এই বান্দা তুই ছোটবেলা যখন কান্না করছো বাচ্চা আম্মু বলেও ডাকতে পারো না তোর একটা পুঁজি শুধু কান্নার আওয়াজ ওই কান্না দিয়া তোর মায়ের থেকে যদি সব দাবি আদায় করতে পারো ওই মায়ের থেকে আমি আল্লাহর মায়া কি কম আমি আল্লাহর কি মায়া কম আমি মাওলার কাছে যদি চোখের পানি সেরে দাও আমি আল্লাহ তোর দাবি কেন পূরণ করব না একটু চোখের পানি সেরে দেরে যুব এরে বান্দা চোখের পানি ছাড়া যা আল্লাহর নবীর কথা মিথ্যা মনে করিও না রে ভাই ওরে নেকামলারা জান্নাত পাবে গুণাগারেরা জাহান নামে যাবে কেমন জাহান নাম আল্লাহ বলেন নারুল্লাহ সহ্য করতে পারবি জাহান নামের আগুন সইতে তো পারবি পায়ে হাত রেখে বলি তো তোমার আমার মতো কত যুবক স্কুলে পরে কলেজে পরে একক তো নামাজ ও বাদ দেয় না আছে না নাই তোমার আমার মতো যুবক রেবার মি পুলিশ বিডিআরের চাকরি করে নামাজ বাদ দেয় না আছে না নাই তোমার আমার মতো কত যুবক স্কুল কলেজে পরে ড্রাইভারি করে ব্যবসা করে একক তো নামাজ বাদ দেয় না তোমার আমার মতো যুবক কোটি টাকার মালিক ব্যবসা করে একক তো নামাজ বাদ দেয় না হারাম খায় না ও যুবক ভাই যদি পাও দুইটা আগাইয়া দাও আমি পায়ে হাত ধরিয়া বলবো আর নামাজ বাদ দিস না রে যুবক ওরে বেনামাজি হইয়া কবরে গেলে কি আজাব আমার নবী বলেন ওই বেনামাজির কবরে দুই পার্শের মাটির চাপরে জাহান নামের আগুন সহ্য করতে পারবি না রে যুবক ভাই 
হয় ওরে কয় দিনের যৌবনের বাহাদুরি করবি কখন জানি আজরাইল আসিয়া জীবনটা নিয়ে যায় ওরে মা বাবার সামনে সন্তানের লাশ সন্তানের সামনে মা বাবার লাশ মারার আগে তৌবা কর আর জীবনে নামা সার্ব না আর মা বাবারে কষ্ট দিব না আর আলে আমাদের বিরোধিতা করব না আর কোনো দিন গুনা করব না পা শক্ত নামাজ পড়ব দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আর করব না ওরে তৌবা করার যদি পাক্কা নিয়া থয় মোনাফেকি যদি না থাকে গলায় সুরি আসবে মরে যাব তারপরও নামাজ সারব না নবীর সুন্নতির বিরোধিতা করব না যদি পাক্কা নিয়ত হয় খাটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখায় দাও আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন আয় আল্লাহ তওবা কবুল করে নেন তওবার উপরে মজবুত হয় চলার তৌফিক দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি